হ্যালো বন্ধুরা আমি মোহাম্মদ হাসানুর রহমান উইনার্ট অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম তো আজকে আমরা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্ট্রাকচারের ভর কেন্দ্র একটা গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার এই গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টারটা নিয়ে কথা বলবো দেখো আজকে আমরা আলোচনা করব ভর কেন্দ্র নিয়ে তো ভর কেন্দ্র কথাটার মধ্যে ভর এবং কেন্দ্র দুইটি জিনিস আছে তো আজকে আসলে দেখি যে ভর কেন্দ্র ভর এবং কেন্দ্র জিনিসগুলো কি ভর জিনিসটা কি ভর জিনিসটা আমরা জানি কোনো একটা বস্তু কোনো একটা বস্তুর মধ্যে মোট পদার্থের পরিমাণকে আমরা ভর নামে জানি তো এরপরে কথা হচ্ছে কেন্দ্র তো কেন্দ্র কোন জিনিসটা কি কেন্দ্র কেন্দ্র বলতে বোঝায় কোনো একটা বস্তু যার শেপ বিভিন্ন হতে পারে ধরো এরকম একটা শেপ এটা হতে পারে ট্রায়াঙ্গল অথবা রেক্ট্যাঙ্গেল অথবা সার্কুলার তো এই জিনিসটার মধ্যে এই জিনিসটা যদি একটা ভর দেয়া থাকে তাহলে পৃথিবী তার নিজ কেন্দ্রের দিকে এই জিনিসটাকে একটা বলে আকর্ষণ করে তো এবং এই পুরো জিনিসটাকে বিভিন্ন এলাকা জুড়ে আকর্ষণ না করে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে পৃথিবী তার নিজ কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে মনে করি পৃথিবীর কেন্দ্র এটা তাহলে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ঠিক এই বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে এখানে যদি আকর্ষণ করে তাহলে এই বিন্দুটাই হচ্ছে এই পুরো বস্তুটার কেন্দ্র এখন আমরা আসি যে আসলে কেন্দ্র বলতে কি বোঝাই তো কেন্দ্র হচ্ছে কেন্দ্র আমরা বোঝাই যে সমস্ত জিনিসের একটা শেপ আমরা দিতে পারি টু ডি টু ডিতে টু ডি বলতে আমরা খাতায় যেমন দৈর্ঘ্য প্রস্থ যেগুলো আছে এগুলো যেমন একটা হচ্ছে ত্রিভুজ ত্রিভুজের ত্রিভুজের যে কোনো একটা কেন্দ্র আছে এরপর একটা বৃত্ত বৃত্তের একটা কেন্দ্র আছে তারপর একটা চতুর্ভুজ চতুর্ভুজের একটা কেন্দ্র আছে এখন তাহলে এগুলো সম্পর্কে আমরা বুঝলাম যে এগুলো হলো কেন্দ্র তাহলে ভর কেন্দ্র জিনিসটা কি ভর কেন্দ্র শুধুমাত্র ভরের সাথেই সম্পর্কিত যখন এই একটা চতুর্ভুজের মধ্যে যখন একটা ভর নিয়ে আলোচনা করব দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা নিয়ে যখন একটা ভর নিয়ে আলোচনা করব তখন এর কেন্দ্রগামী তখন এর পুরো ভরটা এক কেন্দ্র দিয়ে পাস করে অর্থাৎ পৃথিবী তার নিজ কেন্দ্রের দিকে এই যে বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে আকর্ষণ করবে ওই বিন্দুটা হচ্ছে তখন ভর কেন্দ্র তাহলে শুধুমাত্র কেন্দ্র এবং ভর কেন্দ্র ভর কেন্দ্রকে আমরা সেন্টার অফ গ্রাভিটি বলি যা ছোট করে আমরা সিজিও বলি অনেক সময় আচ্ছা তো কেন্দ্র আর ভর কেন্দ্র এদের মধ্যে তাহলে পার্থক্যটা কি হবে পার্থক্যটা এমন হবে খুব বড় পার্থক্য নাই কেন্দ্র হচ্ছে টু ডি মানে দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রে যেমন ত্রিভুজ চতুর্ভুজ তারপরে বৃত্ত এদের এদের কেন্দ্র হয় আর ভর কেন্দ্র হচ্ছে যখন ত্রিমাত্রিক হবে যেমন দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা তিনটাই যখন থাকবে এবং এর একটা নির্দিষ্ট ওজন থাকবে পৃথিবী তার নিজ কেন্দ্রের দিকে একটা বলে আকর্ষণ করবে তখন এটা ভর কেন্দ্র হবে আর কেন্দ্র কেন্দ্রকে আমরা দ্বিমাত্রিক পদ্ধতিতে এরকম করে আঁকাইতে পারি তো ভর কেন্দ্র ভর কেন্দ্রকেও আঁকাইতে পারি কিন্তু এর মধ্যে একটা তখন ওয়েট থাকে কেন্দ্র এবং ভর কেন্দ্র একই বিন্দুই হয় কেন্দ্র এবং ভর কেন্দ্র একই বিন্দুই হয় শুধুমাত্র যখন ভরের সাথে সম্পর্কিত তখন আমরা বলবো ভর কেন্দ্র আর ভরের সাথে সম্পর্কিত না হলে তখন কেন্দ্র হয় আচ্ছা তো এবং এর উদাহরণও ওইভাবেই দিতে পারি আমরা যে এই রকম বিভিন্ন শেপ যখন আমরা দিব তখন হলো কেন্দ্র আর ভর কেন্দ্র হচ্ছে এই শেপের মধ্যেই যখন আমরা ওজন নিয়ে কথা বলবো তখন এটাকে ভর কেন্দ্র আমরা অঙ্কগুলোতে প্রত্যেকটা অঙ্কে আমরা এই সিজি কথাটাই নিয়ে আলোচনা করব ভর কেন্দ্র কথাটি নিয়ে আলোচনা করব শুধুমাত্র কেন্দ্র নিয়ে আলোচনা করব না তো ভর কেন্দ্র জানার জন্য অথবা ভর কেন্দ্র বের করার জন্য বিভিন্ন আমাদের অঙ্ক আসে বিভিন্ন প্রবলেম আসে এই প্রবলেমগুলো সলিউশন করার জন্য অনেকগুলো সূত্র দরকার তো আসো আমরা সূত্রগুলো দেখে নিই তো সূত্রগুলো বিভিন্ন শেপের জন্য বিভিন্ন রকম যেমন যেমন ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের ভর কেন্দ্র বের করতে হবে এখন ত্রিভুজের ভর কেন্দ্র বের করতে গেলে এর দুইটা অক্ষ থেকে আমরা কেন্দ্র বের করতে পারবি এখন আমরা যদি বলি যে আমি এখানে রুমের রুমের মধ্যে কোন জায়গায় দাঁড়ায় আছি তাহলে কি বলবো যদি বলি যে পাঁচ মিনিটের দূরত্বে তাহলে এই কথাটা অস্পষ্ট তার কারণ 
আমরা বলতে পারলাম না যে কোন সাইড থেকে পাঁচ মিটার দূরত্বে আমরা অবস্থিত আমি অবস্থিত দক্ষিণ সাইড থেকে না পূর্ব সাইড থেকে তো এটা এখান থেকে যখন আমরা ভর কেন্দ্র বের করব তখন মনে করি এই ত্রিভুজের ভর কেন্দ্র এখানে এখন এই ভর কেন্দ্রটা বের করতে গেলে দুইটা জিনিস আমাদের লাগবে যেহেতু আমরা যেহেতু আমরা দ্বিমাত্রিক জিনিস নিয়ে আলোচনা করতেছি এই জন্য দুইটা জিনিস লাগবে কি কি এখানে আমরা যদি অক্ষ নিয়ে অক্ষ দিয়ে রেফারেন্স লাইন হিসেবে কথা বলি এখানে এক্স এখানে যদি ওয়াই অক্ষ হিসাবে ধরে নেই তখন এই বিন্দুটি এক্স অক্ষ থেকে কত দূরত্বে অবস্থিত এবং ওয়াই অক্ষ থেকে কত দূরে অবস্থিত এইটাই হচ্ছে মেনলি ভর কেন্দ্র তো এক্স অক্ষ থেকে ভর কেন্দ্রটি যে দূরত্বে অবস্থিত তাকে ওয়াই বার দ্বারা আমরা প্রকাশ করি এবং ওয়াই অক্ষ থেকে ভর কেন্দ্রটি যত দূরে অবস্থিত তাকে আমরা এক্স বার দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে যে কোনো একটা যে কোনো একটা বস্তুর ভর কেন্দ্র আমরাকে আমরা এক্স বার এবং ওয়াই বার দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে আমাদের প্রবলেমগুলোতে কি করতে হবে এক্স বার এবং ওয়াই বারের মান বের করতে হবে আচ্ছা এরপরে আসি যে কোনো একটা বস্তুর ভর কেন্দ্র বের করতে গেলে দুইটি অক্ষ অবশ্যই আমাদের দরকার কেন দরকার মনে করো কেউ বলল যে লোকটি দুই ইঞ্চি লম লোকটি লম্বা এটার দ্বারা কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল না আসলে লোকটি কেমন লম্বা বা কতটুকু লম্বা হ্যাঁ যখন আমরা বলবো যে লোকটি আর একজনের কাছ থেকে আর একজনের থেকে দুই ইঞ্চি লম্বা তখন আমরা বুঝতে পারি যে লোকটি আসলে ওর কাছ থেকে ওর থেকে দুই ইঞ্চি লম্বা ঠিক সেমভাবে আমরা শুধুমাত্র এক্স বার এবং ওয়াই বারের মান এখানে লিখব এটা দ্বারাই কিন্তু আমরা বুঝি না যে আসলে এটা কত দূর কোন জায়গার থেকে কত দূরত্ব এই জন্য আমাদের একটা অবশ্যই রেফারেন্স লাইন লাগে আর এই রেফারেন্স লাইনটাকে আমরা সাধারণত এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ দ্বারা দ্বিমাত্রিক অক্ষ দ্বারা প্রকাশ করি আর এইটাই হচ্ছে রেফারেন্স লাইন এই রেফারেন্স লাইনের সাপেক্ষে ভর কেন্দ্র যে কোনো যে কোনো শেপের অথবা যে কোনো একটা যে কোনো একটা ফিগারের ভর কেন্দ্র আমরা বের করি এই অক্ষের সাপেক্ষে এই জন্য আমাদের অক্ষ দরকার এটাকেই বলা হয় রেফারেন্স লাইন আচ্ছা এরপর আসো এই ত্রিভুজের ভর কেন্দ্রটি কত দূরে অবস্থিত তার জন্য কিছু সূত্র দরকার এই সূত্রগুলো আমরা জেনে নিই তো সূত্রগুলো কি সূত্রগুলো জেনে নেই ত্রিভুজের জন্য ত্রিভুজের উচ্চতা যদি এইস হয় এবং এর ভূমি যদি বি হয় তাহলে এই এক্স ওয়াই অক্ষ থেকে এর এক্স বার এবং ওয়াই বারের মান হবে এক্স বার সমান বি বাই থ্রি এবং ওয়াই বার সমান এইচ বাই থ্রি তাহলে এর ভর কেন্দ্রটি অবস্থিত বি বাই থ্রি বি বাই থ্রি মানে এই এক্স বারের মান এই এক্স বার সমান এই টোটাল বি বাই থ্রি এই এক্স বারের মান এবং ওয়াই বারের মান এই টোটাল এইচ বাই থ্রি আচ্ছা ঠিক সেমভাবে আমরা যদি একটা আয়তক্ষেত্র দেখি যার উচ্চতা যার উচ্চতা এইচ এবং ভূমি বি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এই ক্ষেত্রে আমরা যদি এক্স এবং ওয়াই অক্ষ এখান থেকে এবং এখান থেকে নিয়ে নেই তাহলে এর ভর কেন্দ্রটি যদি এখানে অবস্থিত হয় তাহলে কি হবে ওয়াই অক্ষ থেকে যে দূরত্ব তাকে এক্স বার এবং এক্স অক্ষ থেকে যে দূরত্ব তাকে ওয়াই বার দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে এখানে এক্স বার এবং ওয়াই বারের মান কি এক্স বার সমান এক্স বার সমান বলো তো তাহলে বি বাই টু হবে বি বাই টু আর ওয়াই বার সমান ওয়াই বার সমান তাহলে কি হবে এইচ বাই টু আচ্ছা আমরা ত্রিভুজ এবং চতুর্ভুজ অথবা আয়তক্ষেত্র এই দুটো ক্ষেত্রে দেখলাম এরপরে আরও অনেক সূত্র আছে সূত্রগুলো পর্যায়ক্রমে আমরা দেখতে থাকব 
এবং আমরা কোনো একটা প্রবলেম সলভ করব তো এই ভিডিও এতদূর পর্যন্তই আমরা নেক্সট ক্লাসে আরও ডিটেলস আলোচনা করব সবাইকে ধন্যবাদ